з пластику, тканини, дроту та паперу. В Івано-Франківській бібліотеці для дітей відкрили виставку «Ярмарок Техноялинка». На ній представили понад 200 унікальних новорічних дерев. Хто долучився до їх виготовлення та на що підуть виручені кошти, знають наші кореспонденти. Представлені різноманітні гілиночки, ось представниця паперова, вона зроблена з листочків книги. Для таких філологинь насправді можна придбати в подарунок. Також є тканинні з гудзиків, дерев'яна. Це, до прикладу, ялинка автомобіль. Вперше виставку «Техноялинка» в Івано-Франківську відкрили у 2017-му. Тоді її організатори хотіли привернути увагу людей до збереження навколишнього довкілля. Цього ж року додалась ще одна мета – Благодійна. Поєднує в собі і виставку, і конкурс, і ярмарку дитячих робіт на підтримку Збройних сил України. 25 територіальних громад, тобто вихованців центрів позашкільної освіти та закладів загальної середньої освіти, взяли участь у другому етапі обласної виставки. Долучились також учні вищих професійних училищ номер 3, 13, 21 та сервісного обслуговування техніки. У перший день виставки прикарпатці придбали 30 новорічних дерев. Зараз же реалізовано уже більше 60 на суму 12 тисяч гривень. Визначеної суми на придбання ялинки немає. Хто скільки вважає за потрібне і скільки, звичайно, не шкода для наших захисників, а не шкода насправді дуже великі суми, і кожен залишає те, що вважає за потрібне. На даний момент нам вдалося придбати вже 25 комплектів термобілизни для наших захисників. До придбання новорічних дерев долучились також працівники бібліотеки. Людмила, для прикладу, купила одразу 9 робіт. Візуально, в першу чергу, вони мені сподобалися. Я багато взяла для себе, багато взяла своїм друзям на подарунки. Таких робіт я ніде ще не бачила, в такій кількості мене це вразило надзвичайно. І вразило те, що ці гроші, ці кошти, які були зібрані, які збираються, вони будуть йти на ЗСУ, тому що моя рідна людина, вона зараз там. Я хочу дуже долучитися до того, щоб їм було там легше. Придбати унікальну ялинку в обласній бібліотеці для дітей можна буде до 30 грудня. Якщо ж не вдасться реалізувати всі роботи, ярмарок організують в онлайн-форматі у соцмережах установи.